चांदेल येथील ग्रामीण वाचनालयाचा वर्धापन दिन कार्यक्रम नुकताच संपन्न झाला वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून सत्कार नृत्य व व्याख्यानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता
मंत्री मंडळी एक ते कलाकार सोडले गेले आणि नमस्कार केला तो त्यांच्या अनुभवाला त्यांच्या वयाला आणि त्यांच्या मुख्य म्हणजे जीवनाशी त्यांनी जो संघर्ष करत आत्तापर्यंत टप्पा गाठलेला आहे त्याला केले ना नमस्कार बाकीची तुम्ही मंडळी खूप तरुण होता चाळीशीच्या खालची मंडळींना युज म्हणलेलं आहे तुम्ही शिकलेल्या तुम्ही मुद्दा म्हणून तुमचं नाव मला लक्षात राहणार नाही पण मी तुमचा परिचय करत होतो चांगलं शिक्षण आहे जी पी एस सी सारख्या स्टँडर्ड अशा यांच्याकडून सिलेक्शन झाले नेट सेट परीक्षा तुमच्यापैकी काही जणांनी क्लिअर केले अनेक ठिकाणी तुम्ही असे मुक्काम ज्याला मकाम म्हणतात ते असे लेव्हल मिळवलेले आहे या खेळात शिकायला तुम्ही बाहेर गेला असतात पण काहीची प्राथमिक शिक्षण इथले जवळच्या कॉलेजेसमध्ये उच्च शिक्षण इथे झालेली आहे पण सत्कार हा जो आहे ना तो सत्कार्याचा असतो व्यक्तीचा नसतो आतापर्यंत या लोकांनी जे शिक्षण मिळवले जे पद मिळवले नाही ठीक आहे पण इथून पुढे त्यांच्याकडून काय काय आर्थिक लिमिट त्यांची उरलेली आहे आयुष्य उमेद आयुष्याची उरलेली आहे तुम्हाला सहज एक सांग आम्ही ज्यावेळेला शाळा सुरू केली त्यावेळेला आम्हाला दोन शिक्षक दिन असतात एक गुरुपौर्णिमा हा आपला पारंपरिक शिक्षक दिन आहे आणि पाच सप्टेंबर हा सरकारी शिक्षक दिन आहे दोन्ही का साजरे करायचे नाही गुरुपौर्णिमा गुरु वगैरे जी व्यक्ती वयानं अनुभवानं मोठी असते म्हणजे निवृत्त झालेल्या शिक्षकांचा किंवा शिक्षण क्षेत्रात काम केलंय अशा सिनियर सिटीझन किंवा वृद्ध आपण ज्याला म्हणतो ज्येष्ठ नागरिक त्यांचा सत्कार गुरुपौर्णिमाला करायचा आणि ज्यांनी नुकतंच आपलं काम सुरू केलेलं आहे म्हणजे कोण बी एड झालेलं आहे साधारणतः तीस वय आहे बत्तीस वय आहे तुम्ही बघत होतो इतक्या साली तुमचा जन्म झालेला आहे तर यू आर मोस्ट ऑफ युअर इन थर्टी तिशीतली मंडळी आहात तुम्ही त्यांचं स्वागत करायचं कारण जे वृद्ध असतात ते मागे बघतात आणि तुम्ही कसा कसा झालो हे सांगतात आणि जे युवा असतात म्हणजे तुमच्यापैकी बरेच जण तुम्ही पुढे काय करणार फ्युचर ओरिएंटेशन पास्ट ओरिएंटेशन मागे बघणं या आठवणी आहे आणि पुढे बघणं हा कल्पना योजना प्लॅनिंग ज्याला म्हणतो ते दोन्ही महत्वाचं आहे या दोन्ही पंखावर बॅलन्स वर्तमानाचा झाला पाहिजे इथे जे वृद्ध मंडळी आहे अनुभवी मंडळी आहेत त्यांच्या स्मृती महत्वाच्या आहेत पण जे नुकतेच कार्याला लागलेले आहेत किंवा कार्याच्या मध्यावर पोचलेले आहेत मग ते पोलिटिकल कार्य असू दे सोशल कल्चरल स्पोर्ट्स क्षेत्रातलं शिक्षण क्षेत्रातलं कुठलंही असू दे अर्धी माझी उमेद आयुष्याची राहिली आहे काही वर्षांपूर्वी ऐकलं की द वर्ल्ड हॅज बिकम अ व्हिलेज मग हे सगळं जग आहे ते एक खेळ झालेलं आहे इलेक्ट्रॉनिक व्हिलेज बरोबर पण त्या पूर्वीपासून आपली ऋषी सांगत आलेली आहे वसुधा इव कुटुंब काम ही सगळी पृथ्वी आहे वसुधा वर्ल्ड जग हे कुटुंब आहे कुटुंब गावापेक्षा कुटुंब लहान आहे कुटुंबापेक्षा घट लहान आहे हे आपण ज्याला शिक्षण क्षेत्रातले गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर म्हणतो त्यांनी आपल्या शांती निकेतन किंवा विश्व भारती या संस्थेसाठी काय निवडलं तर विश्व हे एक घट आहे आणि या घरट्यात निरनिराळ्या दिशातून पक्षानो तुम्ही या इथे राहा आणि साधना करा शांती निकेतन हा एक प्रयोग होता मुद्दा काय आहे की मी इथे काही केलं की जगभर जाऊ शकतं आपण आपल्याकडे खिशात जो मोबाईल आहे त्याला आपण म्हणतो की ग्लोबल कनेक्टिव्हिटी आहे तर आज आपण डिस्कनेक्ट झालेलो आहोत का मी माझ्या गावापासून डिस्कनेक्ट झालो आहे का मी माझ्या मातृभाषेपासून डिस्कनेक्ट झालो आहे का तुटलो आहे का कुटुंबापासून तुटलो आहे का गावापासून तुटलो आहे का मातृभाषेपासून तुटलो आहे का संस्कृतीपासून तुटलो आहे का मातृभूमीपासून तुटलो आहे का जगाचा विचार तर आहेच हा विचार वाचनातून येतो लक्षात ठेवा 